তো স্টুডেন্টস আগের দিন হয়েছিল তোমার ক্লাস টেন এর গণিত গণিত প্রকাশের চ্যাপ্টার থার্টিন এর তোমার ভেরিয়েশন বা ভেদের হয়েছিল তোমার এর আগে দুটো পার্ট হয়ে গেছিল এর আগের দিন হয়েছিল তোমার হচ্ছে ভেতরের বেশ কিছু অঙ্ক যেমন তোমার হচ্ছে পেজ ওয়ান নাইনটি ওয়ান পেজের সতেরো নম্বর অঙ্ক পর্যন্ত হয়েছিল আর এদিকে তোমার কোষাদিকির হয়েছিল কোষাদিকির তেরোর এক দুই আর তিনের এক দুই তিন এলদুর পর্যন্ত হয়েছিল যদি তোমরা কেউ ভিডিওটা না দেখে থাকো তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নিতে পারো বা ডিসক্রিপশন বক্সে আমার প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে প্লে লিস্ট বলতে কি আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে আলাদা করে প্লে লিস্টে করে ভিডিও করি যে ক্লাসের দরকার আমি যেমন এখানে ক্লাস টেন তো ক্লাস টেনের প্লে লিস্টের লিঙ্ক আমি লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আচ্ছা আজকে করাবো হচ্ছে তোমার আজকে করাবো হচ্ছে তোমার যৌগিক ভেদ বা জয়েন্ট ভেরিয়েশন পেজ হচ্ছে তোমার ওয়ান নাইনটি টু সেখান থেকে কিছু কয়েকটা অঙ্ক করাবো ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান নাইনটি থ্রি ওয়ান নাইনটি ফোর এ কিছু অঙ্ক করাবো করিয়ে নিয়ে তারপর আমি আবার কোষে থেকে চলে আসবো তাহলে স্টার্ট করলাম তাহলে আজকে ভিডিও তাহলে আজকে হচ্ছে আমি এর আগে করেছিলাম হচ্ছে দুটো ভেরিয়েশন একটা মানে দুটো ভেদ একটা তোমার সরল ভেদ একটা ব্যস্ত ভেদ সরল ভেদ মানে তোমার ডিরেক্ট ভেরিয়েশন আর ইনভার্স ভেরিয়েশন আর একটা হচ্ছে এই দুটো সংমিশ্রণ সেটা হচ্ছে কি যৌগিক ভেরিয়েশন বা তোমার যৌগিক ভেদ বা তোমার জয়েন্ট ভেরিয়েশন বলে এই দুটো জয়েন্ট তাহলে আমরা এর আগে দুটো কি জানি তোমার সরল ভেদের ক্ষেত্রে আমরা জানি হচ্ছে তোমার এক্স ভ্যারিজ ওয়াই আর যৌগিক ভেদের ক্ষেত্রে যৌগিক বলছি আমি ব্যস্ত ভেদের ক্ষেত্রে জানি হচ্ছে এক্স ভ্যারিজ ওয়ান বাই ওয়াই তো আমি তো দুই ক্ষেত্রে একই একই ধরতে পারবো না এবার হচ্ছে কি জয়েন্ট ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে কি জয়েন্ট ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে এই দুটো জয়েন্ট করে একটা লেখা হবে এই দুটো জয়েন্ট করে একটা লেখা হবে তাহলে জয়েন্ট ভেরিয়েশন কি হচ্ছে বা যৌগিক তাই তো হ্যাঁ যৌগিক ভেদ যৌগিক ভেদ যৌগিক ভেদে কি হচ্ছে আমি ধরলাম তোমার হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তিনটে চলরাশি ধরলাম তিনটে চলরাশির ক্ষেত্রে আমি ফার্স্টে আমি এক্স এর সঙ্গে ওয়াই এক্স এর সঙ্গে ওয়াই একটা সম্পর্ক দেখবো আর এক্স এর সঙ্গে জেড এর একটা সম্পর্ক দেখবো তাহলে যখন আমি ধরলাম হচ্ছে ধরি ধরি এক্স ভ্যারিজ ওয়াই কখন যখন তোমার জেড কনস্ট্যান্ট জেড কনস্ট্যান্ট বলতে জেড তোমার ধ্রুবক হ্যাঁ কনস্ট্যান্টই লিখলাম কনস্ট্যান্ট মানে জেড এর মান চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে আর একটা এক্স এর সঙ্গে জেড এর সম্পর্ক লিখছি ধরো এক্স ভ্যারিজ ওয়ান বাই জেড যখন তোমার ওয়াই কনস্ট্যান্ট তাহলে এক্স ভাইজ ওয়াই যখন তোমার জেড কনস্ট্যান্ট আর এক্স ভাইজ জেড এক্স ভাইজ ওয়ান বাই জেড ব্যস্ত লিখলাম আমি যখন তোমার ওয়াই কনস্ট্যান্ট তাহলে তোমার যৌগিক ভেদ ভেদের তবে সত্য উপবাদ অনুযায়ী বা যৌগিক ভেতরে নিয়ম অনুযায়ী কি লেখা যাবে এক্স ভ্যারিজ এই দু পাশেটা এই পাশেগুলো গুণ হয়ে যাবে তাহলে হয়ে যাবে তোমার ওয়াই ইন্টু ওয়ান বাই জেড বা বা দেখার দরকার নেই এখানে তোমার এক্স ভ্যারিজ ওয়াই বাই জেড তাহলে এটা হচ্ছে তোমার কি যৌগিক ভেদের উপপাদ্য বা যৌগিক ভেদের নিয়মাবলী যেটা বলতে পারো তাহলে কি হচ্ছে এক্স ভ্যারিজ ওয়াই যদি হয় যখন জেড কনস্ট্যান্ট এক্স ভ্যারিজ ওয়ান বাই জেড একটার সঙ্গে এক্স একটার সঙ্গে তোমার সরল ভেদে একটার সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুটোকে একসঙ্গে মিশিয়ে আমি বলতে পারি যৌগিক যৌগিক ভেদ যেটা হচ্ছে এই ডান পাশে দুটো গুণ হয়ে যাবে তাহলে ওয়াই টু জেড বাই ওয়ান বাই জেড সমান সমান ওয়াই বাই জেড তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার যৌগিক ভেদ ঠিক আছে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে ধরো আমি সাপোজ আমি ধরো এখানে দিলাম হচ্ছে তিনটে চলাশে নিলাম হচ্ছে এ বি সি আমি ধরলাম হচ্ছে এ এর সঙ্গে বি ব্যস্ততে আছে এ ভ্যারিজ ওয়ান বাই বি কখন যখন সি কনস্ট্যান্ট হলো আর এর সঙ্গে বি ব্যস্ত ধরলাম আমি যাচ্ছি ধরতে পারি এবার এ এর সঙ্গে যদি অঙ্গে বলে দেওয়া থাকবে আমি এখানে ধরলাম হচ্ছে বি এর সঙ্গে ব্যস্ত আর এ সি এর সঙ্গে সরল তাহলে এ ভ্যারিজ সি যখন তোমার বি কনস্ট্যান্ট ওকে তাহলে যৌগিক ভেদের নিয়ম অনুসারে তাহলে কি হচ্ছে নিয়ম দুটো একসঙ্গে গুণ হয়ে যাবে তাহলে এ ভ্যারিজ ওয়ান বাই বি ইন্টু সি তার মানে অতএব তাহলে এ ভ্যারিজ পাচ্ছি সি বাই বি তাহলে এটা হচ্ছে তোমার কি যৌগিক ভেদ আমরা এর আগে কি করেছিলাম যদি এক্স ভ্যারিজ এক্স ভ্যারিজ ওয়াই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ভ্যারিজ চিহ্ন ওঠানোর জন্য কি করেছিলাম সেখানে সময় সময় চিহ্ন দেবো একটা কনস্ট্যান্ট নিয়েছিলাম আমি তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু কে ওয়াই এখানে কেটা কি হচ্ছে কেটা হচ্ছে অশূন্য ভেদ ধ্রুব তো এই ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ভ্যারিজ চিহ্ন ওঠানোর জন্য কি করতে হবে আমাকে তাহলে বা এ ইকুয়াল টু কে
নর্মালি যে কোনো জায়গায় ভ্যারিয়েশন চিহ্ন ওঠাতে গেলে তোমাকে ভ্যারিয়েশন চিহ্ন উঠিয়ে একটা গেলে কনস্ট্যান্ট ফর নিতে হবে তাহলে ওই জায়গাটা তাহলে এটা তোমার যৌগিক পেজ এরপরে দেখো তোমার হচ্ছে পেজ ওয়ান নাইনটি টু পেজে যৌগিক পেজের সূত্র আছে ওখানে দেখো উপরে বারো তেরো তো লাগিয়ে নেবে তারপরে দেখো যাওয়া আছে ভি ইকুয়ালস টু আর টি বাই পি বা পি ভি ইকুয়ালস টু আর টি মানে এটা তোমার ফিজিক্সের ক্ষেত্রে করেছে চালসো বয়েসের সূত্র সেই ক্ষেত্রে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একবার যা সালকা করে কি করে আসলো পি ভি ইকুয়ালস টু আর কি করে আসলো চালসের সূত্র কি ছিল চালসের সূত্র ছিল তোমার হচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন চাপের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতি চাপের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতি মানে হচ্ছে কি যদি চাপ বাড়ে তাহলে গ্যাসীয় পথ আয়তন কমবে যদিও চাপ বাড়ে সরি চাপ বাড়ে তাহলে আয়তন কমবে চাপ কমলে আয়তন বাড়বে এটা হচ্ছে চালসের সূত্র তাহলে আমি ধরলাম হচ্ছে আয়তন ধরলাম ধরো আয়তন গ্যাসীয় পথ আমি লিখলাম না আয়তন ভি ধরলাম আয়তন ভি চাপ ধরলাম হচ্ছে পি আর উষ্ণতা ধরলাম বা টেম্পারেচার ধরলাম তোমার হচ্ছে কত টি ধরলাম ঠিক আছে তাহলে চার্লসের সূত্র তো কি বলছিল চার্লসের সূত্র বলছিল আয়তন মানে ভি প্রেশারের সঙ্গে চাপের সঙ্গে ব্যস্ত ব্যস্ত পেতে থাকবে তার মানে কি তাহলে ভি ভ্যারিজাস ওয়ান বাই পি এটা হলো আর বয়লের সূত্র কি বলেছিল বয়লের সূত্র বলেছিল তোমার আয়তন উষ্ণতার সঙ্গে সরল ভেদে মানে কি উষ্ণতা যদি বাড়ে তাহলে গ্যাসের আয়তন বাড়বে যদি উষ্ণতা কমবে তাহলে গ্যাসের আয়তন কমবে তাহলে কি হচ্ছে ভি ভ্যারিজাস টি এবার এই দুটো যদি কম্বাইন করি আমি যৌগিক উপাদ যৌগিক ভেদ অনুযায়ী তাহলে কি হবে ভি ভ্যারিজাস ওয়ান বাই পি ইন্টু টি বলেছিলাম ডান পাশে গুলো কোনো যাবে তাহলে কি পাবো এখান থেকে ভি ভ্যারিজাস টি বাই পি হলো টি বাই পি পেলাম এবার কি বলেছে এবার এবার যদি আমি এর আগে থেকে বলে আসছি যে যদি আমি ভ্যারিজাস চিহ্ন ওঠাতে হয় সমান চিহ্ন দিতে হয় তাহলে কি করতে হবে সমান চিহ্ন দিয়ে একটা কনস্ট্যান্ট নিবো তাহলে এখানে কি হচ্ছে বা ভি ইকুয়ালস টু আর আর টি বাই পি যেখানে আরটা হচ্ছে কি আরটা হচ্ছে অঙ্কের ক্ষেত্রে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক আর ফিজিক্সের ক্ষেত্রে সেটা হবে কি এটা হচ্ছে গ্যাসীয় ধ্রুবক ঠিক আছে গ্যাসীয় ধ্রুবক তাহলে সেখানে তাহলে কি পাচ্ছি তাহলে আমি পি টাকে যদি পাশে চলে আসে তাহলে পি ভি ইকুয়ালস টু আর টি যেখানে আর হচ্ছে একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক বা গ্যাসীয় ধ্রুবক পি ভি ইকুয়ালস টু আর টি প্রমাণ করতে হয়েছিল পি ভি ইকুয়ালস টু আর টি হয়ে গেল বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা ব্যাস বুঝালাম अंकुलेद्रवकम চারটি আমের দাম এত টাকা এবার যদি তোমার এটাকে গণিতের ভাষা সমস্যা সাজিয়েছিলে যে আম দাম চারটি আমের দাম বারো ভালোই মিলে গেল আম দাম চারটি আমের দাম বারো টাকা তাহলে পাঁচটি বা ছটি আমের দাম কত হবে এটাকে তোমরা ওই কিনে সাহায্যে প্রথমে করেছিলে ক্লাস এইটে তোমরা করলে কি এটাকে অনুপাতের সাহায্যে করলে যে কার সঙ্গে কি সম্পর্ক সেটা বের করে নিলে ক্লাস এইটে এটাও করেছিলে যে এখানে ধরো আর একটা দিলে যে আরেকটা দিলাম ধরো তোমার হচ্ছে জাম চারটি কলা পাঁচটি জামের দাম বারো টাকা তাহলে ছটি কলা সাতটি জামের দাম কত হবে বের করতে এরকম তিনটে করেছো তিনটে চারটে পাঁচটি করেছো মনে করে দেখো ক্লাস এইটে তোমরা একটি পুকুরের অঙ্ক করেছিলে যে পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত হচ্ছে তাই এত এত তাহলে তোমার সেক্ষেত্রে কজন লোক লাগবে সামথিং একটা অঙ্ক ছিল তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা কি করেছো সেক্ষেত্রে তোমরা করেছিল হচ্ছে এটা আনসার বের করছো তাহলে এর সঙ্গে এর সম্পর্ক বের করতে হবে এর সঙ্গে এর সম্পর্ক বের করতে হবে বের করে নিয়ে মানে এর সঙ্গে তো নাই এর সঙ্গে এর সম্পর্ক আর এর সঙ্গে এর সম্পর্ক যদি বের করে নাও বের করে নিয়ে সেই ওয়াইজ লিখতে লিখতে হতো যে এর সঙ্গে যদি সরল হয় তাহলে তোমার সরল হলে উল্টো লিখবে ব্যস্ত হলে এরাকে তাই করেছিল বারো ইন্টু অনুপাতের সাথে যখন করেছিল এই সময় এটা সরল হয় সাপোজ ধরলাম সরল আমি দেখলাম না সরল হলে উল্টো লিখতে হবে আর এটা ধরো ব্যস্ত তাহলে ব্যস্ত হলে সোজা লিখতে হবে নিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আনসার বেরিয়ে আসবে ঠিক সেই জিনিসই শুধুমাত্র এই ক্যালকুলেশন এখানে করবে না এখানে করবে হচ্ছে ভেদ ধ্রুবকের সাহায্যে ঠিক আছে বোঝা গেছে জাস্ট তোমাকে এখানে এইভাবে পাশে ছক যদি করে নাও তো সব থেকে বেশি ভালো হয় তাহলে ভুলটা সব থেকে বেশি কম হবে পাশে ছক করে নিই ভাষা প্রয়োগ করে বুঝে নিয়ে যদি তুমি নিজে থেকে কি কোন সম্পর্কে আছে সেটা বুঝতে পেরে যাও তাহলে তুমি অঙ্ক পেরে যাবে আবার বলছি মুখস্থ করবে না আমি ভাষা পড়ে পড়ে নেওয়া শিখিয়ে দেবো সেইভাবে ভাষা পড়বে ঠিক একদম সেই সেই সেম অঙ্ক শুধুমাত্র তোমাকে ভেদ্রুপকের সাহায্যে করতে হবে 
শুধু ক্যালকুলেশন একটু আলাদা হবে যে আমি এর আগে যেগুলো অঙ্ক করে করলাম যেগুলো আগের দিন অঙ্কগুলো দেখে নেবেন আর দেখে থাকলে ডেসক্রিপশন বক্সে তোমার লিংক দেওয়া আছে সেগুলো দেখে নেবে ওই সেম জিনিসই শুধুমাত্র একটা একটু পার্থক্য হবে এখানে ব্যাস এখানে কি বলেছে দেখো তোমার আঠারো নম্বর অঙ্কটা বলেছে দেখো উত্তর পাঁচজন তিনটে টার্ম দেওয়া আছে পাঁচজন মানে কৃষক সংখ্যা সময় দিন দেওয়া আছে আর বিঘে জমি দেওয়া আছে উত্তর চেয়েছে কি কতজন কতজন মানে কৃষক সংখ্যা তোমার লাস্ট উত্তর তা আমি লাস্টে যেটা উত্তর চাই সেটা আমি লাস্টে লিখতে হয় তাহলে লাস্টে লিখলাম কৃষক আর কি হচ্ছে জমি এটা লাফে করবে আর কি হচ্ছে দিন প্রথমে কি দেওয়া ডেটা দেওয়া আছে তোমার বারো দিনে দশ বিঘা জমি চাষ করা হচ্ছে পাঁচজন তাহলে তোমার এখানে আঠারো কি বলেছো নয় দিনে আঠারো বিঘা জমি করবে কত দিনে একদম ঠিক এই ক্লাস এইটা যা করেছো ঠিক সেই জিনিসই শুধুমাত্র সেই একই রকম ভাবে তোমাকে সম্পর্ক বের করতে হবে সম্পর্ক বুঝে নিয়ে তোমাকে কি করতে হবে ভেদ দুভাগের সাহায্যে করতে হবে আচ্ছা আমি ধরলাম বেশি কিছু লিখছি না আমি ধরলাম হচ্ছে তোমার দিন ধরলাম তোমার ধর হচ্ছে এখানে কি ধরা আছে এখানে তোমার কৃষক সংখ্যা এ ধরা আছে বি ধরা আছে সি ধরা আছে আমি যা ইচ্ছা ধরতে পারি অসুবিধা নেই তো আমি এটা রেখে দিলাম রেখে দিয়ে নিজের মতো করে করছি ঠিক আছে আমি ধরলাম হচ্ছে দিন সংখ্যায় বেশি লিখছি না জাস্ট এর অঙ্ক করে দেওয়া আছে যেহেতু সেটা বুঝে বুঝবে ভালো করে ঠিক আছে অঙ্ক কিন্তু অন্য কিছু ধরা আছে তোমার মুখস্থ করবে না সাপোজ ধরো আমি ধরলাম হচ্ছে দিন এ বি ধরলাম হচ্ছে তোমার জমি আর কৃষক ধরলাম তোমার সি এবার আমি কি এর আগে কি করেছিলাম প্রত্যেকটার সঙ্গে সম্পর্ক বের করেছিলাম তাহলে দিনের সঙ্গে সম্পর্ক বের করো কি হবে কিভাবে পড়বে যখন ছিল কি ভেদ্রভাগের সূত্র কি ছিল এক্স ওয়াই জেড যদি তিনটে টার্ম হয় সেক্ষেত্রে এক্স ভ্যারিজ ওয়াই মানে জেড হচ্ছে কনস্ট্যান্ট মানে তিন নম্বর যেটা বেঁচে থাকবে সেটা হবে কনস্ট্যান্ট এক্স ভ্যারিজ যদি ওয়ান বাই জেড হয় তাহলে ওয়াই কনস্ট্যান্ট মানে এক্স ওয়াইজ ওয়ান বাই জেডই হবে এমন কোনো কথা নেই সম্পর্কটা বের হলো তাহলে তিন নম্বরটা কি থাকছে কনস্ট্যান্ট থাকছে তো সেই ক্ষেত্রে এখানেও কি করতে হচ্ছে আমি যখন এর সঙ্গে সম্পর্ক বের করছি মানে ধরো তোমার দিনের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক বের করছি তখন মাঝেরটা হবে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট বলতে মাঝেরটা তুমি ফিক্স যে কোনো একটা ধরবে দশ আর আঠারোর মধ্যে চেঞ্জ করবে না যে কোনো একটা ফিক্স ধরবে তো ওপরটা ধরলে সুবিধা হয় পড়তে সুবিধা তাহলে কি হচ্ছে তোমার এখানে তাহলে দেখো এবার আমি তাহলে মাঝেরটা ফিক্স মাঝেরটা শুধু দশই ধরবো আর অন্য কিছু ধরবো না মাঝেরটা চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে এই পাশটা ভাষাটা দেখো কি হবে এখানে দিন জমি কৃষক তাহলে নিজে থেকে এভাবে ভাষা মানো যে বারো দিনে দশ জন জমি এই দশ বিঘা জমি চাষ করে পাঁচ জন কৃষক তাহলে নয় দিনে দশ বিঘা জমি চাষ করবে কি হবে আরো বেশি বেশি জন কৃষক লাগবে না কম জন কৃষক বারো দিনে করছে পাঁচ পাঁচ জন তাহলে ন দিনে করবে কি আরো কম টাইম আরো কম টাইমে করার জন্য কি আরো বেশি কৃষক লাগবে তার মানে কি হচ্ছে এখানে দিন সংখ্যা কমছে এখানে কৃষক সংখ্যা বাড়ছে তাহলে কি সম্পর্ক ব্যস্ত সম্পর্ক মানে ব্যস্ত ভেদে আছে তাহলে আমি এখানে ডিরেক্টলি আমি বেশি কিছু লিখলাম না বইতে লেখা আছে দিনের সঙ্গে কৃষক তাহলে আমি কি লিখছি এর সঙ্গে সি এর 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 সঙ্গে সি কি হচ্ছে ব্যস্ত ভেদে তাই তো ব্যস্ত ভেদে তাহলে ব্যস্ত ভেদে মানে কি অতএব তাহলে এ ভ্যারিজ ওয়ান বাই সি ওকে আচ্ছা এবার জমির সঙ্গে দেখো সম্পর্ক কি হচ্ছে এবার জমির সঙ্গে যখন পাশে লিখবে যখন কে ফিক্সড হচ্ছে এর সঙ্গে সি যখন বি ফিক্সড তাই তো বি কনস্ট্যান্ট এটা পাশে কিন্তু লিখতে হবে আচ্ছা এবার এর সঙ্গে সম্পর্ক দেখো এর সঙ্গে সম্পর্ক কি হবে আবার তাহলে এটা ফিক্স এটা ফিক্স মানে একটাই ধরে নাও তাহলে বারো দিনে দশ বিঘা জমি করছে পাঁচ জন তাহলে বারো দিনে আঠারো বিঘা জমি করবে কতজন আরো বেশি কৃষক লাগবে তাহলে সেক্ষেত্রে জমির পরিমাণ বাড়ছে কৃষক পরিমাণ বাড়ছে মানে কি সরল তাহলে এ বি এর সঙ্গে সি তাহলে কি হচ্ছে বি এর সঙ্গে সি হচ্ছে সরল ভেদে সরল ভেদে তার মানে কি হচ্ছে বি ভ্যারিস সি এখানে কখন কে হচ্ছে এ কনস্ট্যান্ট তাই তো আমি বেশি করে লিখলাম না জাস্ট বুঝে নাও আচ্ছা তাহলে এই দুটো থেকে কি পাবে তাহলে যৌগিক ভেদের অনুসারে কি হবে তাহলে যৌগিক ভেদের নিয়ম অনুসারে তাহলে কি হবে কিছু একটা ভুল হলো না সরি এখানে যেহেতু আমাকে তোমাকে একেই ধরতে হবে তাই তোমার কি করতে হবে এটা ধরো হবে এটা তো তোমাকে উল্টে বের করতে হবে মানে ঝামেলা হবে এক্ষেত্রে যেহেতু আমি এ পাশেরটা বা পাশেরটা আমার একটাই চাই সেই আমি কি করছি আমি কৃষককে ধরে নিচ্ছি এ এটাকে ধরে নিচ্ছি বি এটাকে ধরে নিচ্ছি সি তাহলে দিনের সঙ্গে মানে সি এর সঙ্গে এর সম্পর্ক কি হচ্ছে তাহলে আমি তোমার কৃষককে ধরে নিচ্ছি তোমার এ এটা বি এটা ধরে নিচ্ছি সি তাই তো এবার তাহলে তোমার কৃষক সংখ্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি হচ্ছে কৃষক সংখ্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক হচ্ছে তোমার 
ব্যস্ত তার মানে কি হবে এ ভাইরাস 1 বাই 6 হয়ে গেল এবার তাহলে এর সঙ্গে বি এর সম্পর্ক মানে এর সঙ্গে সম্পর্ক তার মানে এর সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে কি সরল তার মানে সেখানে কি হবে তাহলে এ ভাইরাস বি হয়ে গেল এ ভাইরাস বি যখন তোমার সি কনস্ট্যান্ট এখানে এ ভাইরাস মানে তাহলে বি কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে তাহলে যৌগিক ভেদের অনুসারে তাহলে কি হবে তাহলে এবারে এটা গুণ হয়ে যাবে তাহলে এ ভাইরাস গুণ করে দিলাম আমি একবার লিখে দিচ্ছি বি বাই সি তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছ ভাইরাস চিহ্ন উঠালে এর আগে দেখা করেছিল এর আগে অঙ্কগুলো করেছিল আমি একই রকম ভাবে সম্পর্ক বের করে নিয়ে সম্পর্ক বের করে নিয়ে সেখান থেকে কে দিয়ে লিখে নিয়ে এক নং সমীকরণ দিয়েছিলাম এবার অঙ্কের যে ডেটা ডেটা দেওয়া ছিল সেই ডেটাগুলো বসিয়ে কে এর মান বের করেছিলাম কে এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে আমি দুই নং সমীকরণ পেয়েছিলাম সেই দুই নং সমীকরণের মধ্যে আমি সেকেন্ড ডেটা বসিয়ে বাকি মানটা বের করেছিলাম আবার বলছি নিয়মটা এ ও বি এর মধ্যে সম্পর্ক বের করেছিলাম সম্পর্ক বের করে নিয়ে সেটাকে কে দিয়ে লিখেছিলাম আমি কে দিয়ে লেখার পর সেটাকে এক নং সমীকরণ ধরেছিলাম সেই এক নং সমীকরণের মধ্যে প্রথমে যে ডেটা ডেটা এ আর বি ডেটা দেওয়া দেওয়া ছিল আগের অঙ্কগুলো দুটোর অঙ্কগুলো যে এ আর বি এর ডেটা দেওয়া ছিল সেই ডেটা আমি এক নং সমীকরণে বসিয়েছি বসিয়ে আমি কে এর মান পেয়েছি কে এর মান পাওয়ার পর আমি কি করলাম কে এর মান পেলাম এবার কে এর মান পাওয়ার পর আমি কে এর মানটা বসলাম হচ্ছে এক নং সমীকরণে এক নং সমীকরণে বসার পর আমি এ আর বি দিয়ে বা এক্স আর ওয়াই দুই নং সমীকরণ পেলাম সেই দুই নং সমীকরণের মধ্যে সেকেন্ড ডেটা বসিয়ে আমি আমার যেটা দরকার সেই উত্তরটা বের করেছিলাম এখানেও ঠিক তাই আমি এ বি সি এর মধ্যে সমীকরণ পেয়ে গেলাম এই কি বলে কি ভেদে সেটা পেয়ে গেলাম এবার এটাকে আমি কি আকারে লিখবো তাহলে কি হবে ভেদ চিহ্ন ভেরিয়াস চিহ্ন উঠে তাহলে কি হবে সমান সমান চিহ্ন দিয়ে কে ইন্টু বি বাই সি যেখানে পাশে লিখতে হবে বি কে একটি কে একটি অশূন্য ভেদ রূপক হয়ে গেল তাহলে পেয়ে গেলাম এটা নাম হচ্ছে এক নং সমীকরণ এবার এই এক নং সমীকরণে কি করতে হবে এই এক নং সমীকরণ আমি পরে আমি করে দেবো এটা জাস্ট বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা জাস্ট বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি এমনি নর্মালি তোমার করে দেওয়া আছে নেক্সট যে অঙ্কগুলো সেগুলো করে দেবো তাহলে এখানে কি হচ্ছে কে পাচ্ছি এখানে এক নং সমীকরণ পাচ্ছি এবার এই সমীকরণে আমি যখন এ বি সি এর পাঁচ দশ আর বারো মান বসাবো এ বি সি এর যখন মান বসাবো তাহলে শুধু করতে হবে কে এর মান কে এর মান পেয়ে যাবো কে এর মান কি হবে দেখিয়ে দিয়ে একটা ঠিক আছে তাহলে এটা পড়ে থাকলো উপরটা মেটাচ্ছে এটা এক নং সমীকরণ তাহলে এবার কি হবে যখন এ ইকুয়ালস টু পাঁচ বি ইকুয়ালস টু দশ সি ইকুয়ালস টু টুয়েলভ তখন কি হবে মানটা এখানে বসাও তাহলে কি হচ্ছে এর মান তাহলে পাঁচ পাঁচ সমান সমান কে ইন্টু বি বাই সি বি বাই সি মানে হচ্ছে দশ বাই বারো দশ বাই বারো কাটবে দুই পাঁচে দশ দুই ছয় বারো তাহলে বা কে এর মান তাহলে কত হচ্ছে ছয় পাঁচে তিরিশ এখানে পাঁচ পাঁচ কেটে যাচ্ছে কে এর মান হচ্ছে ছয় উত্তর কি ছয় আছে দেখি কে এর মান কত আছে বলতে समीकरण की नंग समीकरण पिल नंग समीकरण डेटा बसिए मान पिल मान एक नंगे बसान समीकरण पिल बारो मान बारो जन कृषक दरकार अंक हो गो নিয়ম একদম সেই আগেরটার মতোই শুধুমাত্র এখানে কি হচ্ছে আগে দুটো দুটো চরাশি ছিল সেখান থেকে আমি সম্পর্ক বের করছিলাম ভেদ এই ধ্রুবক বের মানে সরি কত কোন ভেদে সেটা বের করছিলাম এখানে কি হবে তিনটে থেকে আমাকে যৌগিক ভেদ অনুসারে কোন ভেদে সেটা বের করতে হবে বের করে নিয়ে একবার নর্মালি যেমন অঙ্ক করে এসছি এতক্ষণ ধরে এতদিন ধরে আগের দিন আগের দিনে যেগুলো করেছি সেম প্রসেসে এই অঙ্কগুলো হবে ওকে আচ্ছা তোমার নেক্সট হচ্ছে তোমার উনিশ নম্বর অঙ্ক একই রকম ভাবে তিনটে পোর্শন আছে তিনটে পোর্শন দিয়ে সেখান থেকে বের করতে হবে নেক্সট যখন অঙ্ক আসবে সেরকম তাহলে একই রকম করতে করতে তখন অভ্যেস হয়ে যাবে অসুবিধা নেই কুড়ি নম্বর অঙ্ক সেম এখানে মান দেওয়া আছে এক্স ওয়াই জেড এর আচ্ছা একুশ নম্বর অঙ্কটা করবো একুশ নম্বর অঙ্কটা স্টার্ট দাও ভালো অঙ্ক দেওয়া আছে যদি এক্স বাই ওয়াই ভ্যারিজাস এক্স প্লাস ওয়াই এবং ওয়াই বাই এক্স ভ্যারিজাস এক্স মাইনাস ওয়াই হয় তবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ধ্রুবক দেখা যাচ্ছে ধ্রুবক মানে কি একটি কনস্ট্যান্ট পথ দেখা যাচ্ছে একুশ নম্বর একুশ নম্বর তাহলে কি বলেছে এক্স বাই ওয়াই এক্স বাই ওয়াই ভ্যারিজাস এক্স প্লাস ওয়াই দেওয়া আছে আর কি দেওয়া আছে 
y by x y by x rises to x minus y okay लिखलिद्रुवान अशून्य भेद्रुवकुअल के टू एक्स माइनस वाई के टू एक अशून्य भेद्रुवक ठीक है के टू एक अशून्य भेद्रुवक खेल एटो प्रश्न जो गुण कर एक्स बै इंटू वाई बस इक्ल्स टू की के वन इंटू एक्स प्लस वाई इंटू के टू इंटू एक्स माइनस वाई ठीक है बासार एगल गुण कर लाइन डान सैड एगल गुण हो गो देखो वाई वाई एक्स एक्स केटे गलो वन इक्ल्स टू की पड़े थे के वन के टू तो पड़े थक समानी लिखे दी घूरिए लिखे घूरिए लिख लगे एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर इक्ुअल्स टू वन बे वन के टू इक्ल्स टू अशून्य ध्रुवक अशून्य भेद ध्रुवक के वन बे वन के टू अशून्य भेद ध्रुवक क्यों हलो पास लिखते हैं जेहेतु के वन एवं के टू मिटा नेक्स्ट को अंक आस नेक्स्ट अंक आस तुम बस नम्बर अंक बस तेईस बस नम्बर सोजा आज देखो कि प्रत्येक मान के वन के टू के थ्री बेर कर भेद्रुवक तीन ट गुण फल भेद्रुवक तीन ट गुण फल हम तुम्हारे एक देखा बोले तरह कि सब कड़ा देखा गुण कर सब कड़ा गुण कर बसाइट गो गुण कर बस नम्बर अंक चौबीसमी प्रमाण करते अच्छा लिखी अत लिखी इक्ल्स टू के मान एक अशून्य भेद्रक जो पढ़ करते 
এটা বাই এটা বাই এটা এটা বাই এটা ইকুয়াল টু তুমি কে একটি কনস্ট্যান্ট প্রমাণ করে দি তার মানে কি হয়ে যাবে তার মানে এটা বাই এটা এটা হয়ে যাবে আমাকে এটাই প্রমাণ করতে হবে এটা না দেখি আমাকে দেখাতে হবে এটা বাই এটা ইকুয়াল টু কে দেখাতে হবে তো 23 নম্বর অঙ্কটার ক্ষেত্রে सेम এর পরেও বেশ কিছু অঙ্ক আসবে তিনটে দিয়ে থাকবে সেখানেও একই রকম ভাবে হবে ভেরিয়েবলস দিয়ে না দেখি আমি প্রথমটা বাই সেকেন্ড টাইম ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট প্রমাণ যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট দেখিয়ে দেব তাহলে সেই ক্ষেত্রে অঙ্ক আমার প্রমাণ হয়ে যাবে তার মানে আমাকে এটার মান বের করতে হবে আমি মিটাচ্ছি এবার এবার তার আগে কি করতে হবে তার আগে x y z যা থাকবে এখানে কার কার মান আছে x আর y z আছে তার মানে কি আছে প্রত্যেকটার মান আমাকে একটা দিয়ে বের করতে হবে কি করে বের করব বলেছে দেখো তোমার y ভেরিস z দেওয়া আছে তাহলে সেখান থেকে পাবে কি তাহলে অতএব তাহলে y ইকুয়ালস টু k1 z সেটা পাবে পাশে কি লিখবে হচ্ছে k1 একটি অশূন্য ভেদ্রক আমি আর লিখছি না তোমরা লিখে নেবে অশূন্য ভেদ্রক আচ্ছা আর কি পাচ্ছি আবার কি দেওয়া আছে x ভেরিস z y তাহলে সেখান থেকে তাহলে কি পাবো x ইকুয়ালস টু k2 y পাশে কি লিখবে k2 একটি অশূন্য ভেদ্রক এবার দেখো y এর মান কি আমি y এর মান অলরেডি পেয়েছি k1 z তার মানে y এর আমি k1 z বসাতে পারবো তাহলে সমান সমান তাহলে তাহলে বা x সমান সমান কি হবে k2 ইনটু k1 এর জায়গায় বসাচ্ছি k y এর জায়গায় বসাচ্ছি k1 z তাহলে k1 z পাশে লিখতে পারো খুব জোর যে যেহেতু y সমান সমান k1 z তাহলে লিখলো হবে তাহলে অতএব তাহলে x সমান সমান কি পেলাম x সমান সমান পেলাম k1 k2 z এটা মনে রাখবে x সমান সমান পেলাম হচ্ছে k1 k2 z y সমান সমান পেলাম হচ্ছে k1 z এই দুটো মনে রাখো হ্যাঁ আমি লিখে দিচ্ছি x সমান সমান পেয়েছি k1 k2 z আর y সমান সমান পেলাম হচ্ছে k1 z आगे मान बस मान बस स्कोर मान की टू तुम्हारे मान अशन्य भेतर प्रमाण हो गए लिखते लिखते
প্রথমে যেটা বললাম মেটাচ্ছি ওপরটা প্রথমে যে বললাম প্রথমে বললাম কি বললাম যে তোমার x বাই ওয়াই ইকুয়ালস টু কে যদি হয় উল্টোটা তাহলে x বাই জাস ওয়াই তাহলে সেক্ষেত্রে এখানেও ঠিক তাই হলো দেখো এটা বাই এটা ইকুয়ালস টু তোমার কে একটা কনস্ট্যান্ট বের হলো কে মানে যে কেই হবে এমন কোনো কথা নেই যে কোনো কনস্ট্যান্ট হলেই হবে তাহলে একটা কনস্ট্যান্ট যেহেতু একটা অসন্ন বেদ্র লিখে দিলাম তাহলে কি হচ্ছে তাহলে অতএব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ভ্যারিজাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স ব্যাস ভালো অঙ্ক প্রুফ এরকম অনেক অঙ্ক কিন্তু পিছনে পরে পাবে তো ভালো করে চাইটা বুঝে নিন মিটালাম এরপরে বারো থাকলো বাকি থাকলে হচ্ছে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আমি পরে করাবো এখন আমি কোষে দিকে চলে আসছি কোষে দেখিতে তোমার চলে এসো আগের দিন তিনের তিন অব্দি হয়েছিল আজকে চার থেকে করাবো চারের এক নম্বর কি বলেছে ওয়াই এক্স এর বর্গ বর্গমূলের সঙ্গে সর্বেদে আছে ভাষা বুঝবে ভাষা বুঝলে অঙ্ক পারবে ভাষা না বুঝলে অঙ্ক কঠিন মনে হবে তোমার দেখো কি বলেছে চারের এক বলেছে ওয়াই এক্স এর বর্গমূলের সঙ্গে সরলভেদে আছে ওয়াই এক্স এর বর্গমূল তাহলে ওয়াই সরল ভেদে আছে ভ্যারিজেস এক্স এর বর্গমূল মানে রুট এক্স এক্স এর বর্গমূলের সরলভেদে আছে বলেছে যদি এবং ওয়াই কস টু নাইন এক্স কস টু নাইন হলে এক্স এর মান নির্ণয় করি যখন ওয়াই কস টু সিক্স এখানেও দেখো কি হচ্ছে এক্স আর দুটো টার্ম আছে প্রথমে বলে দেওয়া আছে এক্স আর ওয়াই দুটোই নয় পরে বলা আছে যদি ওয়াই এর মান ছয় হয় তাহলে এক্স এর মান কত দেখো ওই ওই কি নিয়ম অঙ্কগুলো করেছিল ঠিক সেরকম ভাবে তাহলে কি করতে হচ্ছে আমাকে আমি এই রুলসটা বারবার বলছি মনে রাখবে আমি ভেদ থেকে সরল ভেদ কি ব্যস্ত ভেদ সেখান থেকে আমি কে দিয়ে সমীকরণটা বের করব সেটা পাবো এক নম্বর সমীকরণ সেই সমীকরণের মধ্যে ফার্স্ট ডেটা বসিয়ে দিয়ে আমি কি পাবো কে এর মান পাবো সেই কে এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিলে আমি দুই নং সমীকরণ পাবো সেই দুই নং সমীকরণে আমি সেকেন্ড ডেটা ডেটা বসালে যেটা আমার মিসিং আছে সেই ডেটা আমি পেয়ে যাবো ঠিক আছে তাহলে এখানে দেওয়া আছে সম্পর্ক দেওয়া আছে সম্পর্ক দেওয়া না থাকলে তোমাকে সম্পর্ক বলে বের করতে হবে আর সম্পর্ক দেওয়া থাকলে তো খুব ভালো তাহলে সম্পর্ক দেওয়া আছে এটা তাহলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়ালস টু কে ইন টু রুট এক্স যেখানে লিখবে যে যেখানে কে কে কি হবে যেখানে যেখানে কে হবে হচ্ছে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক ওকে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক তাহলে এখান থেকে কি পাবো এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ এবার এক্স এর মান ওয়াই এর মান নয় নয় করে দেওয়া আছে দেখে নাও তাহলে লিখবে হচ্ছে যখন এক্স ইকোয়াল টু নাইন এবং ওয়াই ইকোয়াল টু নাইন কি করিয়েছিলাম ঠিক খেয়াল আসছে না যদি করে থাকি তো ভালো আবার দেখে নাও আচ্ছা এক্স ইকোয়াল টু নাইন এবং ওয়াই ইকোয়াল টু নাইন তাহলে কি হচ্ছে তাহলে তখন তখন তাহলে কি হচ্ছে এক্স এর মান তাহলে ওয়াই এর মান নয় নয় ইকোয়াল টু কে রুট নাইন আচ্ছা দেখি কি হয় আচ্ছা রুট নাইন হলো তার মানে এখানে তোমার তাহলে কি হচ্ছে কে এর মান হচ্ছে তোমার কে ইকুয়াল টু রুট নাইন মানে থ্রি থ্রি এ পাশে আসলে নাইন বাই থ্রি হয়ে যাবে নাইন বাই থ্রি একবার লিখে দিলাম তাহলে অত কে এর মান বের হলো কত থ্রি এবার কি করতে হবে কে এর মান তোমার কত এক নম্বর বসাতে হবে তাহলে কে এর মান না কে যে কি হয়েছে কে জানে কে এর মান এক নং এ বসিয়ে পাই এক নং এ বসিয়ে পাই এক নং এ বসালে কি হচ্ছে এক নং এ বসালে হচ্ছে তোমার এক নং এ বসাও তাহলে পাচ্ছ ওয়াই ইকুয়ালস টু থ্রি রুট এক্স তাহলে ওয়াই এর মান থ্রি রুট এক্স আমি কি বললাম কে এর মান বসিয়ে দেওয়ার পর পাবো হচ্ছে দুই নং সমীকরণ এবার এই দুই নং সমীকরণ আমার যে আরো এক্সট্রা ডেটা দেওয়া ছিল সেই ডেটা বসিয়ে আমি মিসিং ডেটা বের করবো ঠিক আছে তাহলে আমি এটা উপর লিখে নিচ্ছি ওয়াই কস টু থ্রি রুট এক্স তাহলে ওয়াই কস টু থ্রি রুট এক্স এটা দুই নং সমীকরণ তাই তো এবার আবার লিখো তাহলে আবার যখন যখন কি দেওয়া আছে তোমার দেখো বলে দেওয়া আছে ওয়াই কস টু সিক্স ওয়াই কস টু সিক্স তখন তাহলে কি হবে ছয় সমান সমান থ্রি রুট এক্স হবে তাই হবে তো ছয় সমান সমান থ্রি রুট এক্স তাহলে বা ঘুরিয়ে লিখলে রুট থ্রি রুট থ্রি সমান সরি রুট এক্স সমান কত হবে তিন এখানে গুণ আছে তিন এ পাশে আসলে হয়ে যাবে হচ্ছে সিক্স বাই থ্রি তাহলে বা 
रुट एक्स इक्ल्स टू कत टू तब एक्स इक्ल्स टू कत रुट ओ पास चले गए चार तेज़ एक्स एर मान चार ठीक है उत्तर तो मिलिए नहीं वाई मान सिक्स एक्स एर मान चार चार ही चारौगिक भेद जौगिक भेद की बोले तुम तीन टेखान सम्पर्क बेर करते सम्पर्क बेकार प्रकाश करते हैं पा एक नौ समीकरण से एक नौ समीकरण फार्स डेट बसिए दी के मान पा से के मान एक नौ समीकरण बसिए पा हे दु नम्बर समीकरण दु नम्बर समीकरण जो सेकेंड डेटा से बसिए मिसिंग डेटा बेर करब हमें बार बार एक प्रसेस बोलती जस्ट ये प्रसेस का खाली मन रखे जो जिस करते हे एक्सर पे गलम तेल एखान कि पासी तेल अत पासी हे एक्स इक्ल्स टू के वाई के वन वाई पास के वन एक अशून्य भेद ध्रुवक ओके और अतए तेल एक्स इक्स टू आर की पासी आर एक्स इक्स टू पासी के टू वन बेड जेखने लिखी ना के टू एक अशून्य भेद ध्रुवक ठीक है तेल तेल अतए एप लिखे हम अतए जौगिक भेद ध्रुवक सूत्र भेद जौगिक भेद अनुजाईगिक भेद भूल हलो आगे बेर करते हतो ना इन लिखे दीते हतो डिटलि समीकरण पे गल तीन टे मध्य समीकरण पवारे के दिए समीकरण बेर करते समान की समान के इन टू वाई बेड पास लिखने प्रत्येक बार बार दीची प्रसेस मन रखे अंक मुखस्त करा एकदम मान बसा कि मान तीन इक्स टू के इन टू वाइर मान बोले चार चार और जेड एर मान बोले पांच बसा तुम समीकरण दी दे 
আচ্ছা এবার কি হলো এবার এই সমীকরণে কি সেকেন্ড এটা দিয়ে আমাকে কি করতে হবে বাকি মিসিং যেটা আমার টার্ম আছে সেই টার্মটা বের করতে হবে তাহলে এখানে কি বলেছে দেখো সেকেন্ড দেওয়া আছে তোমার ওয়াই কোস টু সিক্সটি জেড এর ওয়ান থার্টি দেওয়া আছে তাহলে এক্স এর ওয়ান বের করতে বলেছে তাহলে এবার লেখানো তাহলে যখন ওয়াই কোস টু সিক্সটিন এবং জেড ইকোয়াল টু থার্টি জেড ইকোয়াল টু থার্টি তখন মান বড় করো তাহলে এক্স এর মান কত হচ্ছে ফিফটিন বাই ফোর ইন্টু ওয়াই এর মান সিক্সটিন তাহলে সিক্সটিন জেড এর মান থার্টি থার্টি হয়ে গেল তাহলে ফোর ফোর যা টু যা টু টু তাহলে অতএব এক্স এর মান কত বের হলো টু তাহলে এক্স এর মান বের হলো তোমার টু আনসার হয়ে গেল ঠিক আছে ওই প্রত্যেকটা একই প্রসেস একই প্রসেস ওই প্রসেসের বাইরে কিছু নেই মেটাচ্ছি দেখিনি সঙ্গে সরল বেদে আছে তার মানে এক্স ওয়াই রিজার্স ওয়াই আর কি দেওয়া আছে জেড এর সঙ্গে ব্যস্ত বেদে তার মানে কি হচ্ছে এক্স ওয়াই রিজার্স ওয়ান বাই জেড তাহলে এখানে কি লিখতে হবে যৌগিক ভেদের উপপাদ্য অনুযায়ী কি পাবো আমি এই দুটো গুণ হয়ে যাবে তাহলে এক্স বাই জাস আমি একেবারে লিখে দিচ্ছি ওয়াই বাই জেড লেখান থেকে তাহলে কি পাবে অতএব তাহলে এক্স ওহো এখানে পাশে লিখে দেবে এক্স বাই জাস ওয়াই পাশে লিখবে হচ্ছে যখন জেড ধ্রুবক প্রথমে সূত্র বলেছিলাম তাহলে এক্স বাই জাস ওয়ান বাই জেড যখন ওয়াই ধ্রুবক ঠিক আছে প্রথমে সূত্রে মনে হয় জিনিসটা বলিনি এক্স বাই জাস ওয়ান বাই ওয়াই বাই জেড লেখার পর পাশে লিখবে যখন ওয়াই এবং জেড উভয়েই পরিবর্তনশীল ঠিক আছে এটা কিন্তু পরে এই আগের সূত্রটা লিখে নাও যখন ওয়াই ও জেড উভয়ে কনস্ট্যান্ট হবে না পরিবর্তনশীল প্রথমে যখন সিঙ্গেল লিখছে তখন থার্ড নম্বর টার্ম তোমার কনস্ট্যান্ট এটা বলেছি আমি পরিবর্তনশীল মানে চেঞ্জ হবে এরকম ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে তাহলে কি পাচ্ছ এক্স ইকুয়াল টু কে ইন টু ওয়াই বাই জেড যেখান থেকে পাচ্ছ তোমার কে একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এটা পাচ্ছ তোমার এক নং সমীকরণ সমীকরণ পেয়ে গেলে সমীকরণ পেয়ে পেয়ে যাওয়ার পর আমি কি বলেছিলাম যে ফার্স্ট ডেটা থাকবে সে ফার্স্ট ডেটা বসে আমি কে মান পাবো এখানে ফার্স্ট ডেটা দেখো দেওয়া আছে কি ওয়াই মান পাঁচ জেড এর মান ওয়াই কলস টু পাঁচ তাহলে লেখো যখন ওয়াই কলস টু ফাইভ জেড ইকোয়াল টু আগের লেখার মতো একদম লেখা আর এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স তখন তাহলে কি হচ্ছে মান বস ওয়ান বাই সিক্স ইকোয়াল টু কে ইন টু ওয়াই মান কত বলেছে ওয়াই মান বলেছে ফাইভ তাহলে ফাইভ আর জেড এর মান বলেছে তোমার কত জেড এর মান নাইন তা জেড নাইন তাহলে বা এখানে ওয়ান বাই সিক্স এটাই পাশে আসলে কি উল্টে যাবে নাইন বাই ফাইভ ইকুয়াল টু কে গুণ করলে কত হবে তাহলে এখানে গুণ করা তিন দুগুণে ছয় তিন তিনকে নয় তার মানে হচ্ছে তোমার তিনের দশ তাহলে কে কষ্ট কত হচ্ছে তিনের দশ তাহলে কে এর মান তিনের দশ তাহলে কে এর মান তিনের দশ যদি এক নং সমীকরণে বসো তাহলে কত হবে তারপর লেখা হচ্ছে কে এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পায় নিয়ে সমীকরণটা লিখবে আমি এখানে উপরে লিখছি কে এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পায় এক নং সমীকরণ এটা এখানে তাহলে লেখা হচ্ছে তোমার তাহলে এক্স সমান সমান কত হবে তিনের দশ ইন্টু ওয়াই বাই জেড এটা হলো দুই নং সমীকরণ তাই তো এবার এইটা হচ্ছে একটা উত্তর এই অঙ্কটা ফার্স্ট উত্তর দেখো ফার্স্ট ফার্স্ট উত্তর চেয়েছে কি এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে সম্পর্ক আমার এক নং এক নং সমীকরণটা বেরিয়েছিল এক্স ইকুয়াল টু কে ইন্টু ওয়াই বাই জেড তাই তো এখানে দেখো এক্স ওয়াই জেড বাদো কে টার্ম ছিল তো এই দুই নং সমীকরণে কি করলাম কে টার্মটাকে হটিয়ে লিখলাম তার মানে এখানে এই সমীকরণে কে কে থাকলো এক্স ওয়াই জেড আর কেউ থাকলো না তার মানে এইটা হচ্ছে কি এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে সম্পর্ক ঠিক আছে আমি দেখিনি হুম ঠিক আছে ব্যাস তাহলে এক্স ওয়াই জেড এর সম্পর্ক হচ্ছে এটা এটা গেল তোমার ফার্স্ট উত্তর 
অনেক এগুলো অঙ্কে এর আগে অঙ্ক যখন তোমার দুই নং সমীকরণ বের করেছো তখন তো এরকম বেরিয়েছিল এক্স ইকুয়ালস টু থ্রি বাই টু ওয়াই এরকম সমীকরণ বেরিয়েছিল কে এর মান বসিয়ে তাহলে এটা হলো কি এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে সম্পর্ক বোঝা গেছে এখানে এক্স ওয়াই জেড আছে তারপরে এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে সম্পর্ক মনে রাখবে এটাও কোয়েশন আসতে পারে আচ্ছা তো এবার হলো এবার কি বলেছিলাম দুই নং সমীকরণ বের করে নেওয়ার পর আমি দুই নং সমীকরণে সেকেন্ড ডেটা বসাবো সেকেন্ড ডেটা বসিয়ে আমি যেটা আনসার পাবো সেটাই তাহলে এখানে তাহলে কি হচ্ছে সেকেন্ড ডেটা বসায় তাহলে কি হচ্ছে সেকেন্ড ডেটা দেখো বলে দেওয়া আছে তোমার ওয়াই এর মান ছয় জেড এর মান পাঁচ তাহলে আবার দেখো লেখো তাহলে যখন যখন ওয়াই ইকুয়ালস টু কত বলেছে ওয়াই এর মান সিক্স এবং জেড ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ফাইভ জেড ইকুয়ালস টু যদি ওয়ান বাই ফাইভ হয় তাহলে এক্স এর মান কত হবে ফাইভ তখন তাহলে কি হবে ওয়াই এর মান তাহলে অতএব তাহলে তখন কত হবে এক সমান সমান কত হবে এক সমান সমান তাহলে থ্রি বাই টেন থ্রি বাই টেন ইন্টু ওয়াই ওয়াই মানে হচ্ছে তোমার সিক্স সিক্স আর জেড মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ নিচে লিখলাম তাহলে সেখান থেকে আমি এক্স এমান বের করি তাহলে কত হবে তিনের দশ নিচের কি হরের হরের হর উপরে উঠে যাবে নিচে তার মানে এক তার মানে কত হলো ছয় গুণ পাঁচ তিরিশ তাহলে সমান সমান তাহলে পাঁচ দুইয়ে দশ দুই তিনে ছয় সমান্ত এক্স এর মান কত হচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে নয় তাহলে এক্স এর মান বেরিয়ে গেল নয় ঠিক আছে তাহলে আজকে কত কদর হলো তাহলে চারের তিন অব্দি আগেকার ভেতরের অঙ্ক সব মোটামুটি হয়ে গেল বাকি থাকলো হচ্ছে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ যখন এই টাইপের অঙ্ক আসবে তখন আমরা দেখিয়ে দেবো চারের তিন পর্যন্ত অঙ্ক আজকে হলো তো এর মধ্যে যদি কোনো কয়েস থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আর যদি আমার ক্লাসগুলো ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে আমি আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আপলোড করলে সবার প্রথমে তুমি পাবে তো লকডাউন টাইমে বাইরে থাকবে সুস্থ থাকবে নিজেকে স্যানিটাইজ রাখবে ধন্যবাদ